வெல்கம் டு கவிதா கிரிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எக் சாண்ட்விச் தான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டான எம்டி கண்டெய்னர் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இதில் தான் எக்கை வந்து பீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் ஒரு முட்டையும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் கால் ஸ்பூன் மிளகு பொடி கால் ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகு பொடியும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நொரைச்சி வர அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் முட்டை இந்த மாதிரி நல்லா நொரைச்சி வர அளவுக்கு பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் ஒரு கையளவு முட்டை கோஸ் சேர்க்குறேன் ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டைன்றதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சேர்க்குறேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ட்ராப் கடலெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி எண்ணெயை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பீட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முட்டை கலவே இது கூட சேர்த்துடலாம் இது நாட்டுக்கோழி முட்டைன்றதுனால ஒரு முட்டை வந்து ஒரு பிரெட்டோட சைஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி முட்டை கோசு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து உதிர்ந்து வராது நல்ல மிதமான சூட்டில் பொறுமையாக வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா முட்டை கோசும் ஆஃப் குக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு முட்டை கோஸ் பிடிக்காது இல்லை குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் காய் பிடிக்காதவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் ஒமிட் கூட பண்ணிக்கலாம் வெறும் முட்டையை மட்டும் ஆம்லேட் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துட்டு ஒரு சைடு மட்டும் பிரெட்டை ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லைஸையும் ஒரு சைடு மட்டும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இதுக்கு ஒரு சைடு மட்டும் ரோஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரோஸ் பண்ண சைடில் தான் வந்து ஃபில்லிங்லாம் வைக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டும் ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துட்டு ரோஸ்ட் பண்ணாத சைடை பாட்டமில் வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க ஆம்லெட்டை வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு சீஸ் ப்ரெட்டு அதையும் வச்சுட்டு ரோஸ்ட் பண்ண சைடை உள்ளே வச்சு இன்னொரு ப்ரெட் ஸ்லைஸ் அது மேலே வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டுட்டு திருப்பி போட்டுடலாம் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களோட சாண்ட்விச் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் அப்போ தான் சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகும் இதே மாதிரி இன்னொரும் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது கூடவே நீங்கள் வெள்ளரிக்காவோட பீசஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல